السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم فلحذر الذين يخالفون أن نمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويدي لدكنا آدرن ينعي الدكشن ويديلم സദസ്സിലുമ നേതാക്കന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഹൃദയരായ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സദസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നത് വരെ കേൾക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സാരസമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ സംസാരങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊരു ദൈവികമായ മതമാണ് ഇതിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇതിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഏകനായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിലൂടെ വഹിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഇസ്ലാമിലില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയും സവിശേഷതയും വ്യതിരിക്തതയും കാരണം ഇസ്ലാമിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഏകനായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാർക്കോ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ നേതാക്കന്മാർക്കോ അവകാശമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അധികാരമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കടത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുറത്താണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് ഇതൊരു ദൈവിക മതമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് നിയമങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ നിയമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഏത് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദർശനങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ആദർശങ്ങളും മാർഗങ്ങളുമാണ് അത് ഓരോ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന 
അവന്റെ ബുദ്ധിയിലൂടെ ഉദിച്ചു വരുന്ന നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് എന്ന് ഇന്നലെകളുടെ ചരിത്രം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ പോലും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കം വന്ന വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ മക്കൾ പറയും ഈ വീട് പഴഞ്ചൻ വീടാണ് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി ഇതിൻ്റെ രൂപങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആകാര ഭംഗിയിലുമൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഏത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളും എന്ത് കാര്യങ്ങളും കാലോചിതമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനധികം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ പല നിയമങ്ങളും മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പല നിയമങ്ങളും കാലോചിതമല്ല കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല നിയമങ്ങൾക്കും മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലം നാഹു അലൈവ സെല്ലമയിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട മതമാണ് അതിലൊന്നും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു നിയമം പോലും അതിലേത് മാറ്റേണ്ടതില്ല പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ദൈവികമായ മതമാണ് പ്രമാണബദ്ധമായ ആദർശമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അദീബിൻ ഹാറ്റിം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഓതുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഏതാണ് ആയത്ത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പാരായണം ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും റബ്ബുകളായി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് അതീബിന് ഹാത്യം സദസ്സിലുണ്ടായിരിക്കെ പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അതീബിന് ഹാത്യം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാ അലൈ സ്വലമയോട് പറയുന്നുണ്ട് ലസ്നാബുദുഹു അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളിലെ പുരോഹിതന്മാരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിലെ പുരോഹിതന്മാരെ റബ്ബുകളായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയോട് അതീബിന് ഹാത്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അതിന് നൽകിയൊരു മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നിങ്ങളിലെ പുരോഹിതന്മാർ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയ ആ വിഷയത്തിലുള്ള സമീപനം എന്താണ് അദീബിന് ഹാത്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അവരോട് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഫത്തിൽ ക ഇബാദത്തും അത ഫത്തിൽ ക ഇബാദത്തും അതാണ് അവർക്കുള്ള ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബിൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളത് അവകാശമുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ഏകനായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിന് മാത്രമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന സുന്നത്തുകൾ ആറോളം സുന്നത്തുകളാണ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത് ഈ ആറ് സുന്നത്തുകളും പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ സ്വന്തം അഭീഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല പഠിപ്പിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ വലത് കൈകൊണ്ട് കുടിക്കണം ബിസ്മി ചൊല്ലി കുടിക്കണം വെള്ളത്തിലൂതാതെ കുടിക്കണം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കണം മുറുക്കു മുറുക്കായി കുടിക്കണം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ഈ നിയമങ്ങൾ പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും സ്വന്തം അഭീഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് ഏഴാൻ ആകാശത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകനായ സർവാധിനാഥനായ 
റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മതമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യമാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നും അടുത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകും ഇവർ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയാത്ത ആശയങ്ങൾ പറയുന്നവരാണ് പുത്തൻ ആചാരങ്ങളും പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ മതത്തെ നവീകരിച്ചവരാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമെന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത ഒന്നും മതത്തിൽ മതപരമായി അംഗീകരിക്കുകയില്ല അത് മതത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഒരിക്കൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അയ്യുൽ ബുഖാ അള്ളാഹുബേ അയ്യുൽ ബുഖാ ഇ അഹബു ഇല ഇലല്ല ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നും പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആരാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ നേതാവാണ് നബിമാരുടെ നേതാവാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്തവൻ ബഹീലാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മൈക്കിള ചാട്ട് പോലും ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാമനീഷി എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വഹിയുള്ള പ്രവാചകരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമേതാൻ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ലാ അതിരി എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകന് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ വഹീന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം വഹീന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ മതപരമായൊരു കാര്യം പോലും ഇന്നുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ജിബിരി അലൈ ഇസ്സലാം എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നു ഇതേ ചോദ്യം പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ആവർത്തിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയോട് ജിബിരി എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു ലാ അതിരി എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വഹയുമായി ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഹബുൽ ബിലാദ് ഇലല്ല മസാജിദുഹ ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ആ നാട്ടിലെ പള്ളികളാണ് ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അത് അങ്ങാടികളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ പാഠം എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ മതപരമായൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മതമാണെന്ന് കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ വഹിയിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് പറയില്ല ഇനി മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വസാല പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഈ വാചകം നമ്മുടെ നെഞ്ചേറ്റേണ്ട വാചകമാണ് സൂറത്തു ഹാക്കയിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനം നമ്മുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ വലത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവന്റെ കണ്ടനാളി ഛേദിച്ചു കളയുന്നതാണ് ആരോടാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആരാ നബി ആരാ നബി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ല്ലം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി വഹിയുള്ള പ്രവാചകർ ആ പ്രവാചകരോട് റബ്ബ് പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ താങ്കളങ്ങാനും മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിലില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ 
വലതു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് കണ്ട നാളിൽ ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമക്ക് പോലും മതത്തിലൊരു നിയമം മതത്തിലൊരാശയം മതത്തിലൊരു വിശ്വാസം മതത്തിലൊരാചാരം മതത്തിലൊരനുഷ്ഠാനം സ്വന്തമായി പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും അവകാശമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആമുഖം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് എൻ്റെ കാലശേഷം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് സമീപനമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ സുന്നത്തിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അത് പ്രമാണബദ്ധമാണ് എന്റെ ഹുലഫാഷിദീങ്ങളുടെ ചര്യകളെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അതാണ് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മറ്റൊരു വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമാകും അതിൽ എഴുപത്തിരണ്ടും നരകത്തിലാണ് ഒന്നു മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആ ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ തിരുചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മണിമുത്തുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സഹാബിമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തും വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തും ആചരിച്ച ആചാരങ്ങൾ ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തും അനുഷ്ഠിച്ച അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ആരാണോ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുന്നത് അവരാണ് വിജയത്തിന്റെ സോഭാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സെല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരന്മാരെ സഹൃദയരായ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രവാചക തിരുമേനി സെല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണോ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സെല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണോ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സെല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നതാണോ എന്ന ഒരു പരിശോധന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു ഭൗതികമായ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ഭൗതികമായ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല മറിച്ചിതൊരു സ്വർഗത്തെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയമാണ് നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയമാണ് ആത്യന്തികമായ വിജയം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും ഈ ലോകത്തെ ഒന്നാമതായി പഠിപ്പിച്ചത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്ത് തോഹീദാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്തിൽ രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലാ ഇലാഹ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആരാധ്യന്മാരെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇല്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ ആരാധനക്കർഹനായുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അഥവാ ലാ മഹബൂദ് ബിഹക്കിൻ ഇല്ലല്ലാ ആരാധനക്കർഹനായി അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന അതിശക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ അർത്ഥമെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ അഹ്ലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കുൽ നബിയെ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖി എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ ബലി അത് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനാൻ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ ബലി ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനാൻ പതിനേഴ് തവണ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പതിനേഴ് തവണ അവന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാൻ അൽഹമുല്ലാഹി 
ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവിനാണ് സർവസ്തുതിയും ലോകത്തുള്ള എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച അവർക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ണ് നൽകിയ അവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ചെവി നൽകിയ അവർക്ക് പിടിക്കാനുള്ള കൈ നൽകിയ അവർക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നൽകിയ അവർക്ക് നടക്കാനുള്ള കാല് നൽകിയ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അന്നം നൽകിയ അവർക്ക് ആകാശത്തെ മേലാപ്പായി സംവിധാനിച്ച അവിടെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സംവിധാനിച്ച അവിടെ ഗാലക്സികളെ സംവിധാനിച്ച ഏകനായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബില്ലേ അവനാണ് സർവസ്തുതിയുമെന്നാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പതിനേഴ് തവണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മൊഹിയത്തി ശൈഹിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സി എം മടവൂരിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മനമ്പത്ത ബീവിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയവർക്ക് മാത്രമേ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പടപ്പാട്ട് പാടിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറയിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായിരിക്കണം അടുത്ത വാചകം എന്താണ് അവൻ പരമകാരുണികനാണ് കരുണാനിധിയാൻ ഈ വൃത്തത്തിൽ ഈ വൃത്തത്തിൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ വരുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത വാചകം എന്താണ് അവൻ രക്ഷാശിക്ഷകളുടെ ഉടമയാണ് അവനാണ് പരലോകത്തിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് നരകത്തിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് വിചാരണയുടെ ഉടമ അവനാണ് ഹിസാബിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് സിറാത്തിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് ഷഫാഅത്തിൻ്റെ ഉടമ അവനാണ് പരലോകത്തിൻ്റെ ഉടമ അങ്ങനെ ഉടമയായ റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവേ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവേ അതേപോലെ തന്നെ രക്ഷാശിക്ഷകളുടെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരും വിചാരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയുകയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ വരെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകാം ഇത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്ന ആയത്തുമ്മതിൻ്റെ അർത്ഥവും കേരളത്തിലെ ആദരണീയരായ സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാരാൽ വിരചിതമായ നിരവധി അനവധി പരിഭാഷകളുണ്ട് ആ പരിഭാഷകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് വിലയിരുത്താം നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനിതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദി സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങളുടെ പരിഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഞാനിതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അൽബയാൻ ഫിമഅാനിൽ ഖുർആൻ എന്ന പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ഇതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദിയാണ് മുജാഹിദുകളുടെ നേതാവല്ല മുജാഹിദുകളുടെ പണ്ഡിതന്മാരല്ല അൽബാനിയല്ല പറയുന്നത് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മഹാരഥന്മാരായ സലഫി പണ്ഡിതന്മാരല്ല കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദി ഇമ്പിച്ചുകോയ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചുകോയ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദി നൽകിയത് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആയത്തു പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദി പറയാത്തൊരർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രസംഗം ലൈവായി നടക്കുന്ന പ്രസംഗമാണ് നിങ്ങൾക്കാർക്കും അത് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലില്ലാത്ത അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മറ്റാർക്കും യാതൊരു പങ്കുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയാണ് എന്താ പറയണമെന്നറിയോ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവാൻ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചർച്ച എന്താ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുതബ്യുറുല്ലാലം 
സി എം മടവൂരാണെന്ന് പറയുന്നത് സി എം മടവൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും അനല്ലാ ഞാൻ അല്ലയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശദീകരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാന്ധി പറയാൻ നമ്മെ സിട്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മറ്റാർക്കും യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതിനാൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നാം ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടുള്ളൂ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞത് ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുത്തൻവാദികളൊന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ ഇവർ മതത്തെ നവീകരിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അർത്ഥം കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാതി പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ലാതെ കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാതി പറഞ്ഞ ആശയമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ആശയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നാം ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വാചകം എന്താ സഹായം തേടുക എന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉദ്ദേശം പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ ഇബാധത്തിൻ്റെ ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് താനും പ്രാർത്ഥന അത് ആരാധനയാണ് സഹായചേട്ടം അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് മുഴുവനും ആരിലാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഏകനായ റബ്ബിലാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ആയത്തുകൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം തിരൂരങ്ങാടിക്കാലി അബ്ദുറഹ്മാൻ മഹ്ദൂമി പൊന്നാനി അദ്ദേഹം സൂറത്തു മിനിലെ അറുപതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ വക്കാല റബ്ബുക്കുമുദൂനി അസ്തജിബുലക്കും അദ്ദേഹം പറയാണ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ നാഥൻ പറയുന്നു എന്നോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായും എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർ പിന്നീട് നിന്യരായിക്കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഈ ആയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സിട്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ സിട്ടാവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം എന്നിട്ട് തിരൂരങ്ങാടി കാതി ഇതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തെന്തറിയും പ്രാർത്ഥന ഒരാരാധനയാണ് ഇത് ശരിക്കും അടിവരട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരാരാധനയാണെന്നു മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തതൊന്നും ആരാധനയാവുകയില്ല പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും അള്ളാഹുവോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും അള്ളാഹുവോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇതല്ലേ മുജാഹിദുകൾ പറയണത് ഇതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയണത് ഇതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആദർശം ഇതല്ലേ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രബോധന പ്രവാചക ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പറയാൻ അതാണ് തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹുവോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ നമുക്കുത്തരം നൽകും സി എമ്മിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ നമുക്കുത്തരം തരും അഹങ്കാരികൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനും അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും വിസമ്മതം കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഹങ്കാരികൾ മാത്രമേ അള്ളഹനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ വിസമ്മതം കാണിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറയാണ് തിരൂരങ്ങാടിക്കാതി പറയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താ പറയുക പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലാഹിലാഹയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ മുഴുവൻ ഇനങ്ങളും ഏകനായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിൽ മാത്രമേ അർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സങ്കടകരമായ വേദനിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീട്ടേണ്ട കൈകൾ അവൻ്റെ സിട്ടികളിലേക്ക് നീട്ടുന്ന വേദനിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലക്ക് മഹാന്മാർ അർത്ഥം നൽകിയത് 
എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ആളുകളിൽ ആയില്ല കർത്ത നൽകിയത് എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി അള്ളാഹു വല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല സൃഷ്ടാവായി അള്ളാഹു വല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ലാഹില്ലല്ല പൂർണമായി എന്നാണ് ഈ ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാരും പറയും മഹാന്മാരായ മരണപ്പെട്ടു പോയ മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഹാലിക്കാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നാൽ മതി റബ്ബാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നാൽ മതി സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നാൽ മതി ആർക്കും ആരോടും തേടാം ഇവിടെ നോക്കൂ മംഗൽ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചൊരു സംവാദം നടന്നു ബഹുമാന്യനായ ഫൈസൽ മൗലവിയും ആദരണീയനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആദരണീയനായ അബൂബക്കർ ദാരിമി എം ടി അബൂബക്കർ ദാരിമിയും തമ്മിൽ അതിൽ ഫൈസൽ മൗലവി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ പറയുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരാള് എന്നെ നേരായ വഴിയിൽ ചേർക്കണേ അത് നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗമാണ് നീ കോപിച്ചവരുടെ മാർഗമല്ല വഴി പേച്ച പോയവരുടെ മാർഗമല്ല എന്ന് മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖിനോട് തേടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഫൈസൽ മൗലവി ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദരണീയനായ അബൂബക്കർ ദാരിമി അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹാലിക്കാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖിനോട് ഹദിന സിറാത്തൽ മുസ്തക്കീം എന്ന് ചോദിക്കാം ഈ നിർവചനം ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അഖിലു സുന്നയുടെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹാലിക്കാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആരോടും തേടാം ഇലാഹാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആരോടും തേടാം റബ്ബാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആരോടും തേടാം സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആരോടും തേടാം എന്ന ഒരു നിർവചനം ഈ ഉമ്മത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയോട് തേർന്നു നിൽക്കുന്ന മണ്ണാർക്കാടിന്റെ അടുത്ത് നാട്ടുകൽ മക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മക്കാമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ കല്ലിങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കല്ലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്താ കല്ലിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കല്ല് ഹാലിക്കല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കല്ല് ഇലാഹല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കല്ല് റബ്ബല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കല്ലിന് സ്വയം കഴിവില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കല്ലിനോട് തേടുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം ആളുകൾ കല്ലിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനധികം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നീണ്ടു നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വള്ളിയുണ്ട് ആ വള്ളിക്ക് പച്ച വിരിപ്പ് ചുറ്റി അതിന്റെ മുകളിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തവർ തൊട്ടിൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആമീൻ പറയുകയാണ് എന്തിന് ഇവിടെ ചേന്നരയിലുള്ള അബൂബക്കറാജി ഗുരുവായൂരിൽ പോയി തുലാഭാരം നടത്തി എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഗുരുവായൂരിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠ അത് ഹാലിക്കല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അത് റബ്ബല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഇലാഹല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അതിന് സ്വയം കഴിവില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അതിനോട് തേടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ കടന്നു വന്ന മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയെ കല്ലെറിഞ്ഞ മാസങ്ങളോളം പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ ഹംസത്ത് റതി അള്ളാഹുന്നെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം സലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പീഡിപ്പിച്ച ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഈ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് കുൽ നബിയെ മുഷിരിക്കുകളായ മക്കാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് 
ആകാശഭൂമികളിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് മക്കാരോട് നബിയെ താങ്കൾ ചോദിക്കുക വീണ്ടും അമ്മയ്യം ആരാണ് കാഴ്ചയെയും കേൾവിയെയും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകളോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് നിർജീവമായതിൽ നിന്ന് ജീവനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് നിർജീവമായതിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നവനാരാ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ നൽകിയ മറുപടി എന്താ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാരാ ജഗനിയന്താവാരാ മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ പറയുകയാൻ ആകാശഭൂമികൾക്കുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ കാഴ്ചയെയും കേൾവിയെയും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ ജീവനില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതിനെയും ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് ജീവനില്ലാത്തതിനെയും പുറത്തെടുക്കുന്നവൻ അവനും അല്ലയാണ് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ സി എം മടവൂരല്ല മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ പറയുകയാൻ അത് ലോകത്തിന്റെ സിട്ടിയാവായ അള്ളാഹുവാൻ പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹാലി കല്ലയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ റാസി കല്ലയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ ഇലാ ഹല്ലയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ പിന്നെ എന്താണ് മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരല്ലാഹുവിന് പുറമെ ലാത്തയോട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു മനാത്തയോട് അവർ തേടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അവർ തേടി ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അവർ തേടി എന്തിനാ ലാത്തയോട് തേടിയത് എന്തിനാണ് മനാത്തയോട് തേടിയത് എന്തിനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് തേടിയത് എന്തിനാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് തേടിയത് ഹാലിക്കാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല ഇലാഹാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല റബ്ബാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല സ്വയം കഴിവുള്ളവരാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല പിന്നെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ തേടിയത് അവർ പറയാണ് ഇവർ നാളെ പരലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് പറയുന്നവരാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ അവർ തേടിയത് മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ ലാത്തയോടും മുസയോടും മനാത്തയോടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോടും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് തേടിയത് അവർ ഹാലിക്കാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല പിന്നെ എന്തു വിശ്വാസത്തിലാ ഇവർ നാളെ പരലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് പറയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട അവന്റെ വിശേഷണത്തിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ അവര് പങ്കുചേർത്തു അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വന്നു ഈ വിഷയം ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നബ്സ് അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങളും അള്ളാഹും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കും ഇത് കേട്ട ഉടനെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കുകയാണോ നീ എന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കുകയാണോ ഒരിക്കലും നബിതങ്ങൾ സഹാബിയോട് നീ എന്നെ ഹാലിക്കാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നീ എന്നെ ഇലാഹാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വയം കഴിവുള്ളവരാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണോ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നബിതങ്ങൾ തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സഹാപത്തിനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഷി എത്തെന്ന് പറയുന്ന സിഫത്തിൽ ആ സ്വഹാബി പങ്കുചേർത്തു അതാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഹിലയുടെ വിരുദ്ധമായ ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് റബ്ബല്ലാത്തവർക്ക് വകവച്ചു കൊടുക്കുക അത് നാമമായാലും വിശേഷണമായാലും പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് ഷിർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിലൊരാളെയും പങ്കു ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം റാസിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു കാര്യം ഒരു തേട്ടം എപ്പോഴാണ് ഇബാദത്താകുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഏകോപിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ആർക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അത് കുഫറാണ് ഇനി അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ താൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ആ വ്യക്തി ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും റബ്ബാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ശരി അതല്ല ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഥവാ ലാത്തയോട് മനാത്തയോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഇസ്മാഇൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന മുഖേനെ അവരെന്നെ റബ്ബിലെ കടുപ്പിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തേടിയാലും ശരി കുഫുർ തന്നെ ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തേടിയാലും റബ്ബാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തേടിയാലും ഹാലിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തേടിയാലും ഇനി അതല്ല ഞാൻ ഈ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരെന്നെ റബ്ബിലെ കടുപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തേടിയാലും അത് ഷിർക്കാണ് ദീനെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം ഇബാദത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരവിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് ആദരവിന്റെ അങ്ങേയറ്റം അത് മുഴുവനും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവനോടല്ലാതെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവ് പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അത് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സമൂഹം ഏകനായ റബ്ബിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ കരാമത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എവിടെ എത്തി പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സി എം അടവൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നവരാണ് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്നവരാണ് അള്ള ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു അള്ള കാണുന്നത് പോലെ കാണാനും അള്ള കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാനും അള്ള ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉത്തരം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അള്ളാനോട് നമ്മൾ തേടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദരണീയനായ പണ്ഡിതനാണ് ഇ കെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അബ്ദുൽ അമീദ് പൈസി അമ്പലക്കടവ് അബ്ദുൽ അമീദ് പൈസി അമ്പലക്കടവിനോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മുത്താലിമ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് തേടുക മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരോട് തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹുക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹുക്കുമ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ വാജിബാണോ അല്ല സുന്നത്താണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ജാഇസാൻ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കൽ ജാഇസാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജായിസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ഔലിയാക്കന്മാരോട് മഹാന്മാരോട് തേടുക എന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മഹാന്മാരോട് തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൻസ് കാറിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്കൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ബെൻസുകാരൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് മതി ലോക്കൽ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നതിന് ഊതുപില്ല പടച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ നാലോചു ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ സമൂഹത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ആരെയും വിമർശിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ സങ്കടപ്പെടുത്താനോ അല്ല വസ്തുതാപരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി മാത്രല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എവിടെ എത്തി സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാടിയിരുന്ന മാലകൾ 
മൗലിതകൾ കുപ്പിപ്പാട്ടുകൾ പക്ഷിപ്പാട്ടുകൾ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വീണകൾ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചെറുതല്ല അത് വലുതാൻ കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുത്തുബിയത്തിന്റെ വരികളിൽ പൊന്നാനിക്കാരൻ ഓടമ്പിയകം മുക്രിയകത്ത് ആജി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഒരു തർജിമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർജിമയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വരിക്ക് കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഒരു വരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അദ്ദേഹത്തിനൊരു തർജിമ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ആ തർജിമയിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ വകുൽത്തു ഇന്നയതി ഹാദിലതായിമതുൻ ലിമയ്യുരീദു തരീഖി വഹിയ ഖാഇമതുൻ ഫസദ് ബിഹാ അൻഫുസുൻ ലിറുസ്ദി റാഇമതുൻ അനൽ മുനാദി ബി ഹക്കിം മുഹിയദ്ദീൻ എന്നു പറയുന്ന കുത്തുബിയത്തിലെ വരി എന്താ വരിയിൽ എന്താണെന്നറിയോ നിശ്ചയമായും എൻ്റെ തരീഖുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ഈ കൈ സദാ നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു സന്മാർഗം തേടുന്ന പല ആളുകളും അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു എന്നു പറയുന്ന ഈ വരിയെ ഓടമ്പിയകം ഹാജിയകത്ത് ഹാജി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് അതിനൊരു പരിഭാഷയും നിർവചനവും നൽകി എന്താ അതിന് നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരിക്കലേ മൊഹിയദ്ദീ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഒരു മുരീദ് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കി അങ്ങനെ മുൻകർ നക്കീർ ആ കബറിലേക്ക് വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരൊറ്റ വിളിയാ യാ ഷെയ്ഖ് യാ മൊഹിയദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി മൊഹിയദ്ദീ ഷെയ്ഖ് കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മലക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടിയും പിടിച്ച ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് മലക്കുകൾ പേടിച്ചു ബേജാറായി അള്ളാൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഇതൊന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ലോ ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അഷ്ടരി അക്കീതയാണെന്ന അഷ്ടരി അക്കീതയിൽ വിശ്വാസപരമായ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെടണമെങ്കിൽ മുത്തവാത്തിറായ ഹദീസുകളിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടണം ഇത് ഹദീസുകളിലില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ ഹദീസുകളില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ല ഇത് ആളുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണ് അങ്ങനെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട അധികാരം കൊടുത്ത മുഹിയദ്ദീ ഷെയ്ഹാണ് വടി വാങ്ങിയത് അത് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിച്ചു കൊള്ളുക മലക്കുകൾ ചെന്നപ്പോൾ ഷെയ്ഖിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ വടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കരാറുണ്ട് എന്താ കരാറ് മുൻകർണെ കീറോട് എൻ്റെ മുരീതിനെ പേടിപ്പേടുത്തരൂതെന്ന് പറഞ്ഞോവർ മൊഹിയദ്ദീ ഷെയ്ഹ് മലക്കളോട് പറയാണ് എ നിങ്ങൾ കബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹാദിമാണോ എൻ്റെ മുരീതാണോ എന്നാണ് എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കെന്താ നമുക്ക് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല വിശ്വാസം ശരിയായ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖിൻ്റെ ത്വരീക്കത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നാ രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല കുട്ടികൾ വേണം മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് അള്ളാനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹാദിമിന് കുട്ടികളില്ല കുട്ടികളെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ കുട്ടിയില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥ മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞല്ലോട്ടോ കള്ളക്കഥയാൻ അങ്ങനെ മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് എന്താ പല്ലാനോട് പറയണെന്നറിയോ അള്ളാനോട് പറയാണ് മുറുക്കുന്ന് രണ്ട് കോടുക്ക് നീ ദയ്യാനേ പഠിച്ചോനെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പോവാ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാ എന്നല്ല പറയണത് രണ്ട് കൊടുക്ക് പഠിച്ചോനെ പഠിച്ചോൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പറയാ മൊഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് മൂന്ന് കൊടുക്ക് നാല് കൊടുക്ക് അഞ്ച് കൊടുക്ക് ആറ് കൊടുക്ക് അവസാനം എന്താ പറയണത് എട്ടെന്നൂരതിരും എം ബി ഞാൻ എള് കോടുക്കാമതെന്നോവർ മൊഹിയദ്ദീ ഷെയ്ഖിനോട് അല്ല പറയാണ് മൊയ്ദീ ഷെയ്ഹെ എട്ട് എന്ന് പറയല്ലേ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടും തരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഏഴും വില കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നറിയും പടച്ചോൻ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആര് നമ്മളെ മൊയ്ദീ ഷെയ്ഹ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാനെ വിട്ടിട്ട് മൊയ്ദീ ഷെയ്ഹിനോട് തേടിക്കൊളി എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ മാലകളിലൂടെ അവ അതേപോലെ തന്നെ മൗലിതകളിലൂടെ കുപ്പിപ്പാട്ടിലൂടെ പക്ഷിപ്പാട്ടിലൂടെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കൾക്ക് മരിച്ച് മറമാടപ്പെട്ടവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ആരോടാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് അല്ല പറയുക നബിയെ താങ്കൾക്ക് മരിച്ച് മറമാടപ്പെട്ടവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഇബിൻ കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് എന്താണ് ഇബിൻ കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നു താങ്കളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ല മരിച്ച് മറമാടപ്പെട്ടവരെ കേൾപ്പിക്കുക എന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ല ആരോടാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് അല്ല പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ മരിച്ച് മറമാടപ്പെട്ടവരെ താങ്കൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ കബറുകളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ മറമാടപ്പെട്ട മൺമറഞ്ഞു പോയ ഈ മഹാത്മാക്കൾ കേൾക്കുമെന്നാണ് അള്ള പറയാനും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനു പോലും മരണപ്പെട്ടവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം സൂറത്ത് ഫാത്തിറിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം അല്ല പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വാചകം എന്തറിയോ നബിയെ താങ്കൾക്ക് മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലിസ്ലമക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആരാ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാ അലിസ്ലം നബിതങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹത്തു ബുർഹാനക്കും അവിടെയാണ് തെളിവ് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് തെളിവ് വേണ്ടത് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഒരു തെളിവുമില്ല അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ആരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവരാ വിളി കേൾക്കുകയില്ല ആ വിളിക്ക് അവർ കുത്തരം ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വ്യക്തമായി യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് ആ പ്രവാചകൻ കൊളുത്തിയ തിരിയിൽ നിന്ന് കൈയന്തിയ പ്രവാചകന്റെ സഹാബിമാർ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണിത് അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ആരെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് അവർ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കുകയില്ല ഇനി മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്ന് ഔലിയാക്കന്മാർ അവർ കറാമത്തുള്ളവരാണ് കറാമത്തുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരോട് തേടിയാൽ അവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ആര് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കറാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഇവർക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരില്ല കറാമത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൽ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് കറാമത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ കള്ളനാണിയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കറാമത്തിന്റെ പേരിൽ കള്ളനാണിയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നു മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നത് സുന്നത്തില്ലാത്തവനെ കതിർന്ന് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹം സുന്നത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമായ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ കറാമത്തുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് കറാമത്ത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഔലിയാക്കന്മാരെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു വലിയത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ആ നാട്ടിലൊന്നും കാണാത്ത പഴവർഗങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ കാണാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ ജക്കരിയാ നബി അലഹി സ്വലാം മറിയം ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യമറിയം അന്ന അലി കിഹാദ മറിയമേ ഈ പഴം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് മറിയം ബീവി പറഞ്ഞു ഹുവമെൻ ഇന്തില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പാണ് മുന്നിലുള്ളത് വലിയതാണ് മുന്നിലുള്ളത് കറാമത്താണ് വലി കറാമത്തുള്ള വലിയനോട് കറാമത്തുള്ള വലിയത്തിനോട് ചോദിക്കൽ ഇസ്ലാമികമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി ജക്കരിയാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഈഷാ ബിന്ദു ഫാക്കൂദിന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വയസ്സായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നു 
ജക്കരിയ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പറയാം മറിയം ബി വി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണേ ഇല്ല ജക്കരിയ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അറിയാം കറാമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ മോജിസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ ഏകനായ സർവാധിനാഥനായ റപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് സക്കരിയ നബി തന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് റബ്ബി ഹബിലി അള്ളാഹുവേ വിശിഷ്ടമായ സന്തതിയെ എനിക്ക് ദാനമായി തരണേ എന്ന് മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ജക്കരിയ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്നവനാണ് റബ്ബേ നീ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് റബ്ബേ നീ വല്ലേ നീലെത്തിന്നും എന്നെ വീളിപ്പോർക്ക് വൈപൂടാ ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ മൊഹയദ്ദീ ഷെയ്ഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും വായ പോടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം ചെയ്യും ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കൽ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ പടച്ചോനെ കുറിച്ച് ജക്കരിയ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയാണ് പടച്ചോനെ നീ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ആ വിളി കേൾക്കുന്നവനാണ് റബ്ബേ നീ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും വിളി കേൾക്കുന്നവനാണ് റബ്ബേ നീ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണ് നീ നെഹ്നു അക്റബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബിലിൽ വരീദ് അല്ലാഹുവേ നീ എൻ്റെ തൊണ്ടനാളിയേക്കാളും അടുത്തവനാണ് നീ എൻ്റെ കണ്ടനാളിയേക്കാളും എന്നിലെ കടുത്തവനാണ് എന്നാണ് മഹാനായ ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചത് അമ്പിയാക്കന്മാർ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചത് സ്വഹാബിമാർ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഏകനായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിനോടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ മാലകളിലൂടെ പക്ഷിപ്പാട്ടിലൂടെ കുപ്പിപ്പാട്ടിലൂടെ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഞാനാമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം മഹാന ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഹാനായ മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മദീനയിലെ മുഫ്തിയാൻ ഇമാ മുദാരി ലഹിജറ എന്ന് ലോകം വിളിച്ച ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അദ്ദേഹം ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മനിപ്തത അഫിൽ ഇസ്ലാമി ബിദ ഇസ്ലാമിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയ ഒരു ആചാരം കൊണ്ടുവന്നാൽ യറാഹ ഹസന അത് ചെയ്താൽ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫക്കത് മുഹമ്മദൻ ഖാന റിസാല തീർച്ചയായും അവൻ വാദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ റിസാലത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ വാദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനായി മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയാൻ എന്താ പറയുന്നെന്നറിയും ലി അന്ന കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അങ്ങ് ഹജ്ജിൻ്റെ വേളയിൽ അറഫയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ലയും അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് മുഴുവനും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മഹാനായ മാലിക്ക് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാലത്ത് ദീനല്ലാത്തതൊന്നും ഇന്ന് ദീനാകാൻ പാടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ വല്ലമയുടെ കാലത്ത് ദീനല്ലാത്തതൊന്നും ഇന്ന് ദീനാകാൻ പാടില്ല നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലത്ത് ദീനല്ലാത്തതൊന്നും ഇന്നും ദീനാകാൻ പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പല ആളുകളും വിശ്വാസിലാണ് ഇത് ദീനിലുള്ളതാണോ ഇത് ദീനിലില്ലാത്തതാണോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ലളിതമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉപാധി ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആചരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആചാരങ്ങളും ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഉസ്താദേ ഇതിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ കാലത്തുള്ള പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ച എന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ശരിയിട്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ശരി വീണതെല്ലാം ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണ് അല്ലാത്തതൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ലാത്തതാണ് 
അല്ലാത്തതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ മാസം റജബ് മാസത്തിൽ റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിനൊരു പ്രത്യേകമായ നോമ്പ് അത് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതല്ല റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരാൾ നോമ്പെടുത്താൽ അറുപത് നോമ്പിന്റെ പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ കള്ള ഹദീസുമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് പ്രത്യേകമായ നോമ്പ് പ്രത്യേകമായ നമസ്കാരം റജബ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മഹിരിബിന്റെയും ഷാഹിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ നമസ്കാരം ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതല്ല സ്വഹാബിമാർ പഠിപ്പിച്ചതല്ല അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് ദീനല്ലാത്തതൊന്നും ഇന്ന് ദീനാകാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുത്തുബിയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വരി ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരണത്തിന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലൽ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ല എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരണത്തിന് അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അഹ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്നാൽ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി മൗനാനുവാദം അതിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബിമാർ ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജമാഅത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഈ കുത്തുബിയത്തിന് നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ ഈ കുത്തുബിയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ചൊല്ലിയതാണെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ ചൊല്ലി കാണിച്ചതെന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് സുന്നത്താണെന്ന് പറയാം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്നും ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുന്നും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാ റതി അള്ളാഹുന്നും അലി ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുന്നും ഈ നാല് മഹാരഥന്മാരായ കിബാറു സഹാബ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹാബിമാർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജമാഅത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത് സുന്നത്തിലുമില്ല ജമാഅത്തിലുമില്ല എന്നിട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ചൊല്ലുന്നതിന് ചില മര്യാദകളുണ്ട് എന്താണ് മര്യാദ അതിലൊന്നാമത്തെ മര്യാദ ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കരിക്കണം കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും യഹ്ലാസും പാരായണം ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കരിക്കണം ആര് പഠിപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാരും മഹരിവ് നിസ്കരിച്ചു എത്ര റക്കാത്താണ് മൂന്ന് റക്കാത്ത് യഷ നിസ്കരിച്ചു അതെത്ര റക്കാത്താണ് നാല് റക്കാത്ത് ഏതാണ് കുത്തുബിയത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത് ഇത് ആര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതല്ല സ്വഹാബിമാർ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ചാബിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല പിന്നെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം അതിനില്ല നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യമേ ഉള്ളൂ അതാണ് മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്ന് ദീനല്ലാത്തതൊന്നും എന്ന് ദീനാകാൻ പാടില്ല ഇത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് പാർസൽ അയക്കണം പ്രാർത്ഥന ഇല ഹലറത്ത് സയ്യിദിന വഷഫീന എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രവാചകന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മനക്കുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുത്തുബിയത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഇസ്ലാമിനെ കാണാം ഇസ്ലാമിലില്ലാത്തത് ഓരോ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തൊരു സലാത്ത് അത് ദുബൈയിലുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മജിൽ സുന്നൂറ് അത് ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതെവിടെയാണുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മങ്കൂസ് മൂലിത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കഞ്ചുല്ലർസ് 
നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിച്ച വീട്ടിൽ മൂന്ന് കടിക്കൽ ഏഴ് കടിക്കൽ പതിനാല് കടിക്കൽ നാൽപ്പത് കടിക്കൽ ആണ്ട് കടിക്കൽ ഇതാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം കുടുംബക്കാർ ചെയ്താൽ ബന്ധുക്കളി ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലേക്കൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് നിസ്കരിക്കണം പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ പ്രവാചകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈന ഈ മയ്യത്തിന് വല്ല കടവുമുണ്ടോ സഹാബിമാരിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ട് ദീനാറ് കടമുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു സല്ലു അല സ്വാഹിബിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ നിസ്കരിക്കുക കടമുള്ള മയ്യത്തിനെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നപ്പോൾ അബൂ കത്താദ് റതി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞു നബിയെ മാറി നിൽക്കരുത് നബിയെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രവാചകർ നിസ്കരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം അബൂ കത്താദ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെ പ്രവാചകൻ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അബൂ കത്താദ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കടം നീ വിട്ടിയോ അബൂ കത്താദ് റതി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇന്ന മാമി ഇന്നലെ മരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നബിയെ ഇനി ഇത്ര സമയമുണ്ട് അവിടെ നാലോ ചോദിക്കണം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കടം വീട്ടിയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയോട് അബൂ ഖത്താദ് റതി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞു നബിയെ കടം വീട്ടി ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖത്ത് റസൂലിൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വരികയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവൻ്റെ കബറിലൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടിയത് സുഹാനല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകരെന്ത് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് കഴിച്ചാൽ ഏഴ് കഴിച്ചാൽ പതിനാല് കഴിച്ചാൽ ആണ്ട് കഴിച്ചാൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കബറുമ്മൽ ഒരു കത്തപ്പുര കെട്ടി കുറച്ച് ആളുകളെ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂലി അവർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതെന്തേ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൻ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കബറുമ്മൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കരളിൻ്റെ ഘട്ടമായ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ പ്രവാചകന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോ ആ കവൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുകുമ്പോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഹാബ എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് അത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് ഹൃദയത്തിൽ കരുണയുള്ളവന്റെ കണ്ണുനീരാണ് എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോന്റെ കബറുമ്മലിൽ ഒരു കത്തപ്പറ കെട്ടി ഖുർആൻ ഓതിയില്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ പ്രവാചകൻ അത് ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഉമ്മത്തിന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന എന്ത് കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കാതെ പോയത് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളതാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ നമ്മളോട് വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നൗദുവില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവാചകൻ ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മക്കളെ മാറിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു പ്രവാചകർ ചോദിച്ചു ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മ എല്ലാം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വിവരം എന്താണ് പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വിവരം എന്താണ് റസൂൽ അതൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വീണ്ടും ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജാഫർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കണ്ണിന്ന് കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യ കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ കുട്ടികളെ മാറിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനം വെച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് കുട്ടികളെ വീണ്ടും ചേർത്ത് പിടിച്ചു നമ്മളെ നാലോ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് അയൽവാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അയൽവാസികളെ ജാഫറിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ജാഫറിന്റെ വീട്ടുകാരോട് ജാഫറിന്റെ വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നല്ല പഠിപ്പിച്ചത് അയൽവാസികളെ ഈ മരിച്ച വീട്ടിലെ മരണ വീട്ടുകാരന് ഭക്ഷണം ഉ
കാലയർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കണം തീർന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ പള്ളിയിലെ മുത്താലിമിങ്ങൾ വന്ന് ടോതണം ആ മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം തീർന്നിട്ടില്ല ഏഴ് ദിവസം പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിന്റെ മുകളിൽ കത്തപ്പറ കെട്ടി ഓതണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടന്നു ഉസ്താദ്മാര് പറയാണ് മുപ്പത്തേഴായിരം ഉറുപ്യ വേണം ഒരാഴ്ച ഓതാൻ മുപ്പത്തേഴായിരം രൂപ ഒരാഴ്ച ഓതാൻ നമ്മക്ക് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓതിക്കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കുറാൻ ഓതാം നമ്മൾ നിക്കറുകൾ ചൊല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നന്മയുടെ കൂലിയും നമ്മുടെ വാപ്പാന്റെ ഖബറിലെത്തും അതിലെന്താ സംശയം അതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക കൊടുക്കാം വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യാം വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്ര ചെയ്യാം വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി വലിയറുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക കൊടുക്കാം അത് മരിച്ച് മൂന്നിന്റെന്ന് കുറച്ച് അരിവാരി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടിട്ട് അരി വിതരണം ചെയ്തിട്ടോ ഇതല്ല ഇസ്ലാം രഹസ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം അലിസ്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറയാം നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലില്ല എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മനോട് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ പറയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഉമ്മാന്റെ കബറിലേക്ക് തോന്നി ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം വീട്ടിയാൽ ഉമ്മാന്റെ കടം വീടും എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കടം വീടും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്വതക്ക ഉമ്മയുടെ കബറിലെത്തും അദ്ദേഹം ഒരു തോട്ടം അങ്ങ് ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ദാനം ചെയ്ത് സുഹാൻ അള്ളാ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഏഴ് ദിവസം കത്തപ്പുറ കെട്ടി ഓതിയാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര പൈസയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ മരിച്ചിട്ടും ചൂഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ല ആത്മീയമായ ചൂഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടാണ് മൂന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഏഴ് കഴിക്കുന്നത് പതിനാല് കഴിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കഴിക്കുന്നത് ആണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു രേഖയുമില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നാളെ പരലോകത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എരിപൊരി കൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് അവിടെ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്ന പാനീയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ വരും നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ പറയാൻ അവരെന്നിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് എന്നെയും അറിയാം അങ്ങനെ അവരെൻ്റെ അടുക്കലേക്കെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മറ വരികയാണ് അപ്പം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാൻ പറച്ചുവിനെ എന്താ ഒരു മറ അവരെന്നിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അവരെൻ്റെ ഉമ്മത്താണല്ലോ അവരെനിക്കറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഇന്ന കലാതിരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം അവരെന്തൊക്കെയാണ് മതത്തിലേക്ക് പുതുതായി കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ല അവര് ദീനിന്റെ പേരിൽ മതത്തിലില്ലാത്തത് കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന പുത്തൻവാദികളാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾ സെല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടെ വെച്ച് പറയാൻ സുഹുക്കൻ സുഹുക്ക ലിമൻ എന്റെ ദീനിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയവരെ ദൂരേക്ക് പോകൂ ദൂരേക്ക് പോകൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയാൽ കബറാകാൻ കുറച്ച് വൈകിയാൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇലാഹല്ല കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഇതൊക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊന്ന് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചതല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ മതപരമായി എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസിന്റെ പിൻബലമുണ്ടാകണം പ്രമാണത്തിന്റെ പുൻ പിൻബലമുണ്ടാകണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മുടെ കൽപ്പനയില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഫഹുറുദ്ദുൻ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഏഴ് മണി മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹൃദയരായ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി വേദനിപ്പിക്കുന്ന വല്ല വാക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു മതപരമായി പറഞ്ഞ
وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته